<웃음> 대단한 거 아니야? 아무튼 말이 그렇습니다. 네 안녕하세요 모카 김한영입니다 쉐보레가 정말 오랜만에 새로운 차를 들고 나왔습니다 근데 좀 이상해요 성능은 기존보다 훨씬 좋아졌거든요 근데 가격이 훨씬 싸 이거 말이 되나 싶어요 쉐보레 하면 은 가격이 많이 오르는 브랜드였던 것 같은데 근데 이 전기차들이 치열한 경쟁을 하다 보니까 이런 일도 있습니다 가격이 내려왔어요 성능은 진짜 좋아졌고요 이번에 나오는 차는 쉐보레 볼트 EV EUV입니다 어떤 차인지 함께 살펴보시죠 네 이번에 나온 거 많은 분들이 기대하셨던 볼트 EUV입니다 왜 기대했냐면 일단 가격이 싸요 그리고 멋있어요 아 숏클립을 한번 볼까요? 오. 뭐야 뭐야 이게 아니 왜못 알아들을 말을 하세요? 지금 뭐라 그랬어? 프로븐 아메리칸 EUV? 검증된 미국의 전기차 라고 합니다 EUV. EUV EUV가 전기차로 태어났다 이 얘기에요? 아니 뭐 알아듣게 말을 해줘야지 이 사람들이 이게 한국에 와서 지금 어느 나라 말을 하고 있어 아니 이 사람들 아직 정신 못 차리셨구만 아니 한국에서 한국말로 해야죠 아무튼 뭐 검증된 미국의 EV라고 이렇게 얘기를 합니다 검증된 미국의 EV라고 하면 테슬라 테맨 죄송합니다 자 볼트 EUV 프로덕트 비디오라고 있는데 오 멋있습니다 멋있어요 오. 오 모카 비디오처럼 이렇게 잘 찍어 주셨네요 내용을 아주 세밀하게 다 설명을 해 주셨습니다 와 세상에 야잘 만드셨네 일단 외관에 보면요 오 세련됐어요 굉장히 세련됐고 굉장히 샤프하고 이게 지금 SUV 형태를 갖고 있는 차거든요 코나 EV라든지 1호 EV라든지 이런 차들보다 더 멋있어 뭐 사람마다 취향은 다르겠지만 어쨌든 전면 디자인 굉장히 마음에 듭니다 측면 디자인도 세련됐어요 근데 SUV라기에는 지금 높이가 그렇게 높진 않네 괜찮을까? 충분히 넓은가? 그런 것들 조금 더 봐야 될것 같아요 뒤편에서 보는 모습도 예쁩니다 일단 국 국산차가 아니라는 느낌을 물씬 풍기게 하고 있어요 기존까지 쉐보레 자동차들이 국산인지 수입인지 조금 헷갈렸다면 이거는 확실히 수입차 같은 느낌이 확 드네요 현대기아차가 갖지 못한 그런 독특한 지점이라고 할수 있습니다 전면 헤드램프도 굉장히 샤프하게 생겼는데요 이 아래쪽에 헤드램프 위쪽에는 DRL이 있어요 DRL이 이게 얇게 펴져 있고 그리고 아주 날카로운 선으로 그리고 뒤쪽으로의 꼬리까지 이렇게 만들어 넣었는데 이런 것들을 보면 요즘 현대기아차의 디자인 추세를 좀 따른 것 같기도 하고 그리고 앞부분에 이렇게 본인 앞쪽으로 이렇게 꺾여 있어요 원래 그릴이 있었어야 될것 같은 위치에 이렇게 꺾이는 거 요거는 약간 코나 EV 같은 느낌도 드네요 아마도 이게 세계적인 디자이너들이 다 서로 교류가 있다 보니까 서로 어떤 흐름을 같이 만들어가는 것도 있는 것 같아요 누가 누굴 따라한다가 아니라 이게 요즘의 디자인 추세야 하고 같이 그 방향으로 가고 있는 것 같습니다 자동차가 유니크한 걸 우린 원하기도 하지만 그런 식으로 어떤 그룹을 짓는 게 회사 입장에선 더 좋을 수도 있어요 그러니까 기존 오래된 자동차들은 이러이러해서 좀 오래된 걸로 보이고 새로운 자동차들은 이렇게 이렇게 돼서 아 이게 새로운 거구나 라고 느껴지게 하는 패션을 그룹 지어서 가는 거 이런 것들이 패션계도 그렇고 자동차 업계도 분명히 존재합니다 그래서 의도적인 노후화라고 하죠 그런 것들을 위해서도 디자이너들이 서로 닮아가게 디자인하는 것도 마케팅 전략적으로도 아주 좋은 전략 중에 하나라고 볼수 있어요 약간 소비자의 눈을 길들이는 건데 소비자 입장에선 좀 별로죠 자꾸 사야 되니까 지금 DRL 부분이 잘 보면 이렇게 뽕뽕뽕뽕 이렇게 있잖아요 약간 똥똥똥똥 LED가 여러 개로 박혀 있는데 이 LED들이 시퀀설 타입으로 켜지는 것 같아요 보통 요즘 현대기아차들 보면 시퀀설 타입을 넣어줘도 이게 좀 듬성듬성 있어서 좀 섭섭한 경우가 많이 있는데 이건 확실히 주르륵 흘러가는 아우디처럼 이렇게 흘러가는 그런 굉장히 고급스러운 시퀀설을 보여주고 있습니다 네 요즘 유행하는 자동차답게 이 크롬은 하나도 없고요 이 전면부를 보면 크롬이 있었어야 될것 같은 이런 테두리 그릴 테두리 부분에 블랙 하이그로시를 넣었습니다 헤드램프 주변도 블랙 하이그로시 그리고 옆면으로 가면 DLO라고 하는 이 윈도우 테두리 부분 이 부분도 다 블랙 하이그로시로 처리가 됐어요 전체적으로 야 이거 블랙 블랙 하구나 반짝반짝한 블랙이 꽤 세련되기도 하고 스포티하게 보이기도 하는구나 이런 느낌이 들기도 합니다 그리고 뒤쪽에 보면 트렁크에 거대한 블랙 하이그로시 패널이 있는데 이게 테일램프하고 통합적으로 보이면서 굉장히 고급스럽게 보이기도 합니다 전체적으로 이 차가 최신 차종이라는 걸 아주 여실히 보여주고 있는 것 같아요 근데 블랙 하이그로시 좀 섭섭하게 느끼지 않나? 이게 너무 많이 쓰여서 아 이젠 좀 줄여주면 좋을 것 같다는 생각도 들기도 하는데 요즘 너무 유행하는 거기 때문에 이거에 대해서 그렇게 나쁘게 딱 받아들이기도 어렵고 그리고 소비자들을 상대로 해서 이 디자인 품평을 많이 하거든요 디자인 품평을 했을 때 많은 사람들이 좋은 디자인이라고 선택을 한다고 합니다 그러니까 이 부분을 그냥 생 플라스틱으로 그냥 이 차체색으로 덮어버리는 것에 비해서 이렇게 블랙 
블랙하이그로시를 넣으면 더 고급스럽고 더 첨단 느낌이 나고 더 스포티하게 느낀다 해서 블랙하이그로시를 이렇게 넣게 되는 건데요 저는 디자인에 대해서는 잘 모르지만 디자인적인 부분은 그렇다 쳐 그거 말고 어쨌든 플라스틱이니까 자동 세차라든지 이런 것을 했을 때 조금 수월 마크 같은 게 빨리 생기지 않나 하는 생각도 들기도 해요 하지만 뭐 광택 내기 또더 쉬울 테니까 이해는 됩니다 이해는 돼요 저렴하면서 고급적인 소재 그렇게 많지 않거든요 그래서 블랙 하이그로시를 적극적으로 쓰는 것 같아요 사이드 윈도우를 보면요 굉장히 반갑습니다 왜냐하면 요즘 자동차들 사이드 윈도우가 워낙이 좁아요 그러니까 벨트 라인이 엄청 높아서 운전자가 딱 앉으면 이 벨트 라인이 여기까지 올라오는 게 일반적인 차들이잖아요 요즘 뭐다 스포츠카야 근데 이 차는 간만에 개방감이 굉장히 큰 차네요 벨트 라인이 굉장히 낮아졌고요 그러다 보니까 차 밖으로 내다봤을 때좀더 시원하게 보이는 면이 있네요 그리고 이 벨트 라인은 그렇게만 있으면 아마 이 차가 굉장히 올드하게 느껴질 수도 있을 텐데 뒤로 갈수록 벨트 라인을 끌어올려서 뒤쪽으로 이렇게 치솟 오르게. 치솟아 올라서 이 라인이 그대로 뒤쪽에 있는 스포일러까지 이어지도록 이런 것들 아주 재미있는 그런 시도라는 생각이 듭니다 차가 좀더 다이나믹하게 잘 달리는 자동차로 더 스포티하게 이렇게 세팅이 되어 있는 것 같아요 충전구는 저희는 뒤쪽에 있는 걸 조금 더 선호하긴 하는데 근데 충전구가 운전석 앞쪽 팬더에 있네요 그나마 정면 가운데 있는 것에 비해선 팬더에 있는 게 훨씬 더 편리하거든요 왜냐면 뒤쪽에서 끌어와도 어느 정도 끼울 수 있고 앞쪽에서 끌어와도 어느 정도 충전을 할수 있기 때문에 그나마 팬더에 있는 게 다행이긴 한데 그래도 뒤쪽에 있었으면 더 좋았을 것 같아요 어쨌든 우리나라에서는 살짝 불편할 수도 있을 것 같습니다 네, 휠 디자인이 굉장히 독특한데요 휠 디자인이 블랙 투톤이고요 17인치 알로이 휠이 기본으로 되어 있습니다 머신드 블랙이라고 하는데 기계로 한번 이렇게 깎으신 것 같죠? 그래서 아마 머신드라는 말을 쓰신 것 같기도 한데 아무튼 그런 식으로 디자인이 되어 있고요 17인치이긴 합니다만 너무 차에 부족해 보인다거나 그 정도는 아니네요 일단 휠 디자인 자체는 예쁜 것 같아요 공력 휠 같은 걸 쓰지 않고 일반적인 알로이 휠을 썼다는 거 이런 것도 반갑게 느껴지네요 타이어 트레드를 보면 215로 되어 있는데 이 부분은 조금 더 넓은 타이어를 끼워줬으면 좋지 않았을까 이런 생각도 들기도 합니다 왜냐면 약간 폭이 좁아요 전기차가 워낙이 토크가 강하기 때문에 이거 볼트 EV 예전에 우리가 타봤을 때 약간 타이어 타이어가 더 넓었으면 좋겠다고 생각했는데 이것도 조금 더 넓으면 은 좋지 않았을까 아이오닉도 유턴하다 가속페달 밟으면 뒤가 미끄러진다 이런 얘기 하는데 사실 뭐 EUV면 조금 더 미끄러질 수도 있지 않을까 전륜구동이니까 괜찮다는 생각도 들기도 하면서 타이어는 더 넓은 거 껴줬으면 좋겠지만 뭐 실제로는 주행해보고 어느 정도의 차이가 있는지 이런 것도 살펴봐야 될것 같습니다 후면에는 풀 LED가 적용되어 있는데요 굉장히 예쁘게 생겼어요 면발광 자체도 예쁘고요 근데 이게 이렇게 보면 전면, 측면, 후면 보다 보면 볼트 EV라는 차하고 볼트 EUV라는 차하고 구별이 잘 안됩니다 그냥 볼트 EV를 그대로 뻥튀기에 넣고 뻥 하고 키운 게 볼트 EUV 같아요 전체적으로 그냥 이렇게 커졌기 때문에 마치 모델 3와 모델 Y의 관계처럼 어떻게 디자인이 크게 다르다고 느껴지지 않는 길에서 보면 헷갈리는 그런 디자인으로 디자인이 되어 있습니다 어쨌든 볼트 EUV를 디자인을 보면요 리어램프 같은 경우는 볼트 EUV는 이렇게 가운데가 좀 연결되어 있고 가장자리로 이렇게 벌어져 있는 모습이기도 한데 그리고 헤드램프도 볼트 EUV는 두 개가 이렇게 분리되어 있는데 볼트 EV는 이렇게 합쳐져 있고 뒷부분도 조금 다르네요 근데 정말 아주 작은 차이거든요 너무나 작은 차인데도 불구하고 볼트 EV하고 EUV는 전혀 다른 차로 느껴집니다 볼트 EV가 훨씬 작아 보여요 차 크기는 그렇게 큰 차이는 아닌데 볼트 EV는 조금 차가 낮고 길고 날렵한 느낌 좀더 젊은 층이 좋아할 것 같은 느낌의 디자인입니다 20대들이 정말 좋아할 것 같은 느낌이고요 볼트 EUV는 약간 30대 그 이상이 좋아할 것 같은 그런 디자인으로 만들어졌네요 볼트 EV는 기존하고 비교했을 때 길이 차이가 그렇게 크지 않은데요 볼트 EUV는 기존하고 비교하면 그러니까 일반 볼트 EV의 구형하고 비교하면 140mm나 길어졌습니다 엄청 길어졌죠 4305mm나 되고요 어쨌든 지금 차의 크기는 굉장히 큰것 같습니다 휠 베이스는요 조금 섭섭하기도 합니다 왜냐하면 요즘 휠 베이스가 어마어마하잖아요 아이오닉 5는 3000 EV6는 2,900 이 정도로 엄청나게 크잖아요 근데 얘는 상대적으로 조금 작죠 2,675 야, 휠 베이스가 뭐 이미 작은 건 아닌데 이런 전기차들 세계에서는 조금 아쉽다 이런 생각이 들기도 합니다 2675면 사실 니로 EV보다 조금 짧은 거거든요 그래서 그런 것들 생각해보면 조금 짧다는 느낌도 들긴 하지만 어쨌든 기존의 볼트 EV를 우리가 타봤을 때 실내 공간이 전혀 부족하지 않았거든요 그러니까 그런 것들 감안하면 실제로 2675라는 이휠 베이스를 가지고 얼마나 큰 실내 공간을 만들었을지 이건 실제로 차를 봐야만 알수 있을 것 같습니다. 
어, 실내 디자인은 예뻐요 외관은 굉장히 참신한 느낌이 들었잖아요 실내로 들어왔을 때는 그렇게까지 참신한 느낌은 아니고 그냥 무난하다는 느낌이 강합니다 예전에 이런 식으로 몇번 튀었기 때문에 이 정도 튀는 것 같고는 이제 우리나라 사람들이 그렇게까지 자극을 느끼지 못하는 것 같아요 얘는 좀 평범하네 이런 느낌입니다 그런데 실내에 보면요 여기 지금 디스플레이 대형 디스플레이가 눈에 띕니다 10.25인치 고화질 터치 디스플레이가 여기 들어있고요 10.25인치는 굉장히 큰 거긴 하죠 그리고 8인치 스마트 디지털 클러스터 가운데 이렇게 8인치 10인치 이렇게 달려있다고 해요 운전석에는 기어시프터가 없습니다 기어시프터 대신에 컴팩트한 버튼식 기어시프터 그리고 전자식 파킹 브레이크를 사용하고 있네요 이 버튼식 기어시프터 이거는 조금 호불호가 갈릴 수 있는데 쉐보레가 정말 똑똑하게 만들어 놨죠 왜냐면 현대차는 그냥 다 누르는 거잖아 정말 헷갈려서 앞으로 가면은 앞에 걸 눌러야 될거 같잖아 앞으로 가려면 뒤에 걸 눌러야 된다는 점 요게 헷갈리게 되거든요 근데 요걸 절대 헷갈리지 않도록 누르고 당기도록 해놨습니다 P나 N 누를 때는 눌러야 되고요 R이나 D를 위해선 당기는 거예요 완전히 안 헷갈리는 건 아니지만 그래도 훨씬 더 안전하게 만들어지기도 했습니다 그리고 버튼의 또 하나의 문제는 버튼이 확실히 눌러졌는지 안 눌러졌는지를 알기가 좀 어려워요 버튼이라는 건 그렇잖아요 버튼을 요만큼 눌러도 되는 건지 요만큼 눌러야 되는 건지 딸깍 느낌이 없기 때문에 딸깍 하는 소리가 난다거나 손의 느낌으로 찰깍 하면 모르겠는데 이게 멤브레인이에요 쓱 이렇게 누르는 거거든요 그게 찰깍 소리가 난다면 그런 문제가 없을 텐데 이것도 마찬가지로 이렇게 눌렀을 때 딸깍 당겼을 때 덜컥 이런 느낌이 살짝 있는 거예요 살짝 느낌이 들도록 해서 이렇게 오해가 없도록 조작하는 게 조금 불편할 수 있지만 어쨌든 오해가 적은 쪽으로 디자인을 했다 라고 볼수 있습니다 콘솔 하단에 보면 스마트 스토리지가 따로 마련되어 있는데요 여기 지금 핸드백이 그려져 있네요 보라색 핸드백이 여기 들어있는데 가방을 비롯해서 굉장히 큰 소지품을 많이 넣을 수 있도록 만들어져 있고요 버튼들이 이만큼 떠 있는 거이 플로팅 타입으로 약간 버튼이 떠 있고 이 버튼들을 누르기 쉽게 하면서 동시에 수납 공간도 절대 손해보지 않겠다 라는 느낌으로 보여져요 그런 것도 굉장히 좋게 보이네요 사실 아래쪽에 너무 작은 공간이 있으면 정말 불필요하거든요 근데 이게 떠 있고 아래쪽에 굉장히 큰 공간이 있기 때문에 여기도 수납 수납할 수 있는 여지가 좀더 있어 보입니다 이쪽에는 스마트폰 무선 충전 패드도 있네요 그 위로 보면 USB-C, USB-A 둘다 이렇게 내잡고 있네요 그래 이렇게 둘다 해줘야 돼 하나만 한다면 USB-C 있어야 되고 볼트 EUV에는요 1열에 3단 통풍 시트가 들어가고요 2열에는 열선 시트가 들어가는데요 볼트 EV에는 아쉽게도 통풍 시트가 들어가지 않습니다 너 주지 좀 아이 얼마 한다고 많은 분들이 아니 어떻게 이럴 수가 라고 하실 것 같아요 우리나라 소비자들은 정말 이거 중요하게 생각하는데 여기에 가운데 비상등이 없어 비상등 스위치가 옆에 있어요 이게 사실 미국에서는 이 비상등이라는 걸 비상용도 외에는 쓰지 않거든요 이걸 하자드라고 하는데 이 하자드 스위치는 정말 차가 고장 났거나 큰 일이 있어서 뭔가 차를 꼭 세워야 되는 경우 뭐 도로가에 뭐 세워서 위험한 경우 이런 경우에만 쓰는 건데 우리나라는 그거 아니죠 우리나라는 껴줘서 미안해 뭐 껴줄래 뭐 등등등 아유 내가 이런 일이 뭐 등등 정말 많은 용도로 사용되잖아요 그래서 이거 미안등이라고 우리 이름을 바꿔야 될것 같은 그런 등인데 어쨌든 요거 가운데다 안 붙이고 이렇게 옆에 붙여 놓은 거 미국이나 유럽에서는 그렇게 특이한 일은 아닙니다 특이한 일은 아닌데 우리나라 소비자들은 잘 납득 못할 것 같아요 그죠? 아 이거 가운데로 좀 달아주지 네 룸미러는 어떤 식으로 되어 있느냐 룸미러는 후방 카메라를 이용해서 뒤쪽을 볼수 있도록 만들어져 있습니다 이거 최첨단 기능의 느낌이 물씬물씬 나죠 후방 카메라를 통해서 후진할 때나 아니면 뒤쪽에 사람이 너무 많거나 아니면 뒤쪽에 짐을 많이 실었거나 이런 경우에도 문제없이 뒤쪽을 볼수 있도록 이렇게 만들어진 것도 특징입니다 어, 트렁크 공간도 굉장히 넓네요 지금 기본 트렁크 공간이 430리터입니다 오, 430리터면 지금 적지 않은 크기인데요 2열 시트까지 적으면 1288이라고 하네요 대형 냉장고 크기보다 더큰거 를 실어 나를 수는 없겠지만 어지간한 이케아 가구는 문제없이 실어 나를 수 있을 것 같은 그런 크기네요 볼트 EV는 훨씬 작아 보이지만 실제로 그렇게까지 차이가 나진 않습니다 기본 적재 용량이 405L 접으면 1229까지 실을 수 있다고 하네요 이두 모델이 이번에 같이 나왔는데 저라면 이걸 같이 내놓지 않았겠지만 아무튼 페보레가 왜 그런지 모르겠지만 이두 개를 같이 내놨잖아요 그래서 저희 설명할 때도 이거 두 개씩 설명해야 돼서 지금 어려워 죽겠네 아무튼 지금 이 볼트 EV 같은 경우는 회생 제동 버튼을 별도로 이렇게 핸들 뒤에 스위치를 통해서 만들어 놓고 있습니다 그래서 스위치로 이렇게 당겨서 패들 조작을 하면 이 충전을 쭉 일으켜서 회생제동을 크게 해서 배터리를 조금 더 많이 배터리를 더 풍부하게 충전을 할수 있도록 하는 기능도 있습니다 네 파워트레인이 궁금하실 텐데요 파워트레인은 지금 150kW급 모터를 사용하고 있습니다 
전륜에 달려있는 전륜 구동이고요 싱글 모터예요 듀얼 모터는 없습니다 그래서 아이오닉이라든지 EV6 같은 경우는 한 200만원 정도를 더 내면 듀얼 모터로 바꿀 수가 있는데 그 경우하고는 조금 다르다고 볼수 있을 것 같아요 최고 출력은 204마력 최대 토크는 36.7kgm라고 합니다 최고 출력이 204마력이니까 사실 이 정도면 조금 더 다이나믹하게 달릴 수 있는 자동차다 이렇게 볼수 있을 것 같고요 그런데 시속 100km까지 가속 시간을 놓고 보면 7.4초 괜찮지? 7초면 괜찮아 제가 7초 때차 타봤는데요 미로 EV랑 비슷한 수준이에요 어, 엄청 빠른 건가? 아 그렇지 엄청 엄청 빠른 거지 아 이게 그러니까 사람의 기준이라는 게 이렇게 이렇게 바뀌네 제가 3초 때 차를 타다 보니까 어, 7초면 너무 너무 느린 거 아니야? 이랬는데 아, 생각해보니까 7초는 엄청 빠른 거네 엄청 빠른 거예요 일상적인 주행을 하는데 7초 때면 어우 되게 신나게 달릴 수 있는 그런 정도의 출력입니다 그리고 일단 가솔린 차하고는 전기차하고 비교할 수가 없어요 네 배터리가 뭐가 들어갔나 아마 안 궁금하실 것 같아 왜냐면 쉐보렌 예전부터 LG와 공동으로 배터리를 만들어 왔으니까요 쉐보렌 볼트 EV 같은 경우도 사실은 LG 볼트 e v 란 말을 많이 합니다 왜냐면 LG가 배터리부터 시작해서 여기 디스플레이 이 안에 들어가는 이 플라스틱 부품들 거의 모든 것들을 LG가 다 납품했어요 뭐 여기 전선 같은 거뭐 무슨 ACDC 컨버터 할거 없이 그냥 어지간한 건 열면 다 LG야 이 정도면 은 그냥 LG 전기차지 이게 왜 쉐보리 전기차냐 이렇게 말할 정도로 LG의 부품 의존도가 높습니다 이번에 볼트 EUV나 볼트 EV 같은 경우 LG의 66kWh 배터리를 사용하고 있고요 그런데 놀라운 점은 배터리의 주행거리가 엄청나게 길다는 거예요 EUV 같은 경우는 66kWh인데도 불구하고 403kW 볼트 EV는 414kW의 주행거리를 인증받았습니다 그 이전까지 현대차가 아이오닉이나 이런 거 얘기할 때 430, 450 이런 얘기를 하다가 인증에서 갑자기 떨어지면서 370뭐 이런 식으로 나오기도 했잖아요 근데 이거는 지금 인증받은 수치가 400을 훌쩍 넘었다 대단합니다 기존 볼트 EV 같은 경우는 60kWh 배터리를 갖고서 380kW를 갖거든요 확실히 더 늘어난 것 같네요 물론 배터리를 늘린 만큼 늘어나기 때문에 특별한 기술력이라기보다는 가격과 트레이드 오프 관계 뭐 이런 거라고 볼수 있는데 어쨌든 적절한 비중인 것 같습니다 한 가지 아쉬운 건 히트 펌프가 없네요 히트 펌프 원지는 이 영상 보시면 아실 텐데 히트 펌프가 있으면 은 겨울철에 주행거리가 크게 감소되지 않을 텐데 겨울철 주행거리가 좀 감소될 걸로 예상되기도 합니다 급속 충전에 대한 얘기도 있는데요 현대차 아이오닉5라든지 기아 EV6 같은 경우에 급속 충전을 하면 뭐 15분 만에 80% 충전할 수 있어요 뭐 이런 얘기 하잖아요 근데 지금 그런 얘기는 없고요 1시간 만에 전체 배터리의 80%를 충전할 수 있다 이렇게 되어 있습니다 그러니까 몇 킬로와트로 충전해 때요 얘기가 빠져 있어요 요게 50kW로 한 시간이라는 거야 100kW로 한 시간이라는 거야 정확하게 알긴 어렵습니다 100kW 정도 될 걸로 예상되네요 요즘 들어서 현대차나 기아차가 350kW를 자랑하기도 하고 테슬라는 240kW를 자랑하기도 하는데 물론 그게 더 빠르긴 하죠 근데 그만큼 빠른 충전기를 찾기가 정말 힘들기 때문에 그걸 활용할 가능성은 그렇게 많지 않아 보입니다 대부분 급속 충전기라도 한 60, 70kW 정도 되는 급속 충전기를 사용한다면 충전 시스템의 변별력 같은 건 그다지 느껴지지 않을 것 같네요 그리고 무엇보다 충전은 완속을 하는 게 훨씬 일상적이기 때문에 아마도 100kW도 다쓸 일이 그렇게 많지 않을 걸로 예상됩니다 그래도 한 시간은 좀 너무 느린 것 같아요 네 에어백이 기존에는 6개가 달려있던 게 10개의 에어백으로 늘어났다고 해요 에어백이 많다고 해서 더 안전하다 이렇게 단정 지을 수는 없지만 어쨌든 안전에 대해서 조금 더 신경을 쓰고 있다 이런 의미로 받아들여지긴 하네요 일단 사고를 예방하는 다양한 첨단 안전장치 그리고 운전자 보조 사양도 많이 탑재됐습니다 새롭게 적용된 어댑티브 크루즈 컨트롤 ACC 이런 것들 포함해서요 차선 이탈 방지 경고 그리고 보조 시스템 고속 자동 긴급 제동 뭐 이런 것들도 있고요 전방 보행자 감지 그리고 제동 시스템 이런 것들 막 적용을 했어요 운동 안전 시스템 시스템이 몇 개가 벌써 14개, 14개가 들어있습니다 그리고 이것들을 가리켜서 사고 안 나게 사방을 막고 있어 라고 하면서 360 올어라운드 세이프티라고 이름을 붙이기도 했네요 360도 서라운드 뷰 대신에 이렇게 말장난하는 거 아니야 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 그거 아닙니다 360도 서라운드 뷰 당연히 따로 있어요 그것도 기본 제공합니다 360도 서라운드 뷰를 어떻게 기본 제공을 하지? 네 전기차 관련해서는 부품의 보증이 얼마나 되느냐 이런 것도 중요할 텐데요 뭐 전기차 관련 부품에 대해서는 8년 16만 킬로미터 보증을 합니다 이거 대단한 거 아니야? 일반 부품 같은 경우는 보증이 5년 10만 킬로입니다 그러니까 안에 뭐 스위치 같은 거 잘못해서 뭐 빠졌다 핸들 운전하다 핸들이 폭 빠졌어요 이러면 이거 보증 5년 안에 해준다는 거죠 아, 핸들 빠질 리는 없지만 아무튼 말이 그렇다 실내에 뭔가 부서지면 네 이거 보증해준다는 겁니다 근데 그게 
운전자 결격이면 안 되죠 전기차 타다 보면 배터리가 방전되는 경우가 거의 없지만 있나? <웃음> 그런 분들 계신 것 같아요 그런 경우에 5년간 무제한 무상 견인 서비스를 해준다고 합니다 어? <웃음> 이게 진짜인가 싶어요 무상 견인을 계속 해준다고? 무제한? 술 마시고 겨, 저 견인 좀 해주세요 이럴 수도 있는 아 이거 이런 말을 하면 큰일 나겠구나 이거 악용 사례 되면 어떡하지? 정부나 지자체에 전기차 구입 보조금 이런 것들이 있을 텐데 이거 제외하고서 이 볼트 EUV 가격은 프리미어 버전이 4,490만 원 볼트 EV는 프리미어가 4,130만 원입니다 어, 정말 저렴하죠 올해 나온 모든 전기차 중에 가장 저렴한 거 아닌가 싶어요 볼트 EV 같은 경우는 보조금을 1,200만 원 받으면 2천만 원 후반이야 이거 이래도 되나? 볼트 EUV는 3천만 원 초반입니다 이게 놀라운 게 이전 쉐보레 볼트 EV 가격이 기본형이 4,600만 원 정도였고 프리미어가 4,800만 원 정도였거든요 그러니까 이때에 비하면 가격이 월등히 싸진 거예요 450만 원 정도 싸졌다 이건 어마어마한 차이죠 이 전기차의 가격 인하가 이렇게까지 빠른 속도로 이루어질 수 있나 이런 생각이 들기도 하네요 아 그리고 정말 대단한 건이 가격만이 아니라 이 옵션이에요 어지간한 거 우리가 여태 말한 거 360도 서라운드 뷰나 뭐 안전 시스템이나 뭐 에어백 뭐 이런 모든 것들이 다 기본입니다 다 기본으로 들어가 있고 여기서 옵션을 선택할 게 없어 그냥 차종별로 두 개씩 밖에 없어요 가격이 이렇게 해제하라고? 야 이거 대단한데요? 아무튼 쉐보레가 요번에 진짜 칼을 갈고 내놓은 것 같긴 합니다 네 새롭게 다시 태어난 볼트 EUV 이번에 더 멋있어진 외관 그리고 가격까지 절감했기 때문에 이전보다 훨씬 더 구매할 만한 가치가 있는 자동차 그런 자동차가 된것 같아서 매우 기쁩니다 쉐보레는 EV, EUV 뿐 아니라 더욱더 좋은 차를 많이 가져와 주면 좋을 것 같습니다 지금까지 저는 모카 김한용이었습니다 감사합니다 전보다 훨씬 경쟁력 있는 차가 됐어요 네, 경쟁력이 있는데 그런데 경쟁사들은 진짜 경쟁력 있는 차를 또 갖고 있어서 이것도 살짝 걱정스럽긴 한데 가격이 깡패지 전기차를 경제성으로 탄다면 전기차 자체의 가격도 낮은 걸 선택할 텐데 그런 분들이 사기에 좋은 차지 않나 괜찮습니다 괜찮은 것 같네